Jesus once spoke in Luke chapter 14. Domnul Isus vorbea odată în Luca 14. And verse 28. Versetul 28. And 29. 28. He spoke here about a man who wanted to build a tower. Vorbește despre un om care vrea să construiască un tur. And he doesn't first sit down and calculate the cost. Și în primul rând el trebuie să se așeze, să-și facă calculele. To see whether he has enough to complete the building. Ca să vadă dacă are cu ce să sfârșească acea clădire. Or maybe he has enough, but he doesn't want to spend so much. Sau poate nu are, sau poate are atât de mult încă nu vrea să cheltuie tot ce are. And the result is, verse 29, he has laid a foundation, doesn't build it anymore. Și ca rezultat, acest om pune temelia, însă nu mai poate sfârși. And then all who observe him begin to ridicule him. Și apoi toți au început să râdă de el. Now, I don't think any of us would ever do such a foolish thing. Acum nu cred că niciunul dintre noi ar face așa ceva. I have discovered that when it comes to earthly things and money matters, Christians are very wise. Eu am descoperit că credincioșii, credincioșii sunt foarte atenți și înțelepți în ceea ce privește lucrurile pământești. We calculate, we are careful. Facem calcule cu mare atenție. If you want to build a house, you will never be satisfied with just a foundation. Dacă vrei să-ți faci o casă, nu o să fii mulțumit să o pui temelia. Because you can't live there. Pentru că nu poți să trăiești numai cu fundație. So, if you lay a foundation, you will want to build as soon as possible and complete the building. Deci dacă îți pui fundația la casă, vrei cât mai repede să termini să o construiești. Now there's something equivalent of that in the Christian life also. Este ceva de genul acesta și în viața creștină. That's mentioned in Hebrews chapter 6. Și despre asta se vorbește în Evrei 6. The same thing that Jesus spoke about. Același lucru despre care îl spunea Domnul Iisus. In Hebrews 6, it says, verse 1, 6 cu 1 spune, Lee, let us leave the elementary teaching about the Christ and let us press on to perfection, not laying again a foundation of repentance from dead works and faith toward God. De aceea să lăsăm adevărul începătoare lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia Bucăinței de faptele moarte și a Bucăinței în Dumnezeu. Este o învățătură de bază a lui Hristos. Ca și cum este școala elementară, în grădiniță, de exemplu. A middle school and a higher school. Și apoi este școala generală, școala de la Ivory College. Și apoi mergi la facultate. In the Christian life also, there's progress like that. În viața creștină, la fel este acest progres. That's one way of looking at it. Cam așa putea să o privim. The other way of looking at it is un alt mod de a o privi. That a child growing up first drinking milk and then eating solid food. Ca un copil atunci când crește prima dată de lapte, iar apoi mănânc că mâncare solidă consistentă. And that's what he says in the previous verses. Și asta spune în versetele anterioare. Chapter 5 and verse 12. Versetul 5 cu 12. Capitolul 5 cu 12. He says that the time has come when you should have been teachers, but you need again somebody to teach you the elementary principles and you need milk and not solid food. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuințele cineva ca să învețe cele din tăi adevărul ale Mântului Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de curare tare. One of the greatest tragedies among born-again Christians is that they don't make spiritual progress. Una dintre dramele credincioșilor este că nu fac progres spiritual. They seem to remain at the same level All the time. Ramon has a large level of stagnation all the time. For example, for example, if you are defeated by the same sins ten years after you are born again, that is, after you have been born again, ten years later, you are still with the same sins. What does that prove? What does that show us? That means if you were born again ten years ago, so maybe that you were born again ten years ago, and there were certain sins you were falling into then. And now, when you come back to the car, you can't control them. After being born again, you can't control them. And now, ten years later, 
10 ani mai târziu, eu sunt cel falling into the same sin, duruncă picii de aceleași păcate. It means that you're in the kindergarten. Înseamnă că ești la grădinița. That's like a student who goes into school. Este ca și un elev care merge la școală. And the teacher tries to teach him addition. Și învățătoarea încercă să-l învețe adunarea. You know, 2 plus 2 is 4 and 3 plus 2 is 4. 3 plus 3 is 6. 3 cu 3 is 6. And the children struggle with that. Și copiii se luptă la început să învețe. This particular child is struggling with that. Dar copilul ăsta, în mod deosebit, se luptă. Well, that's normal in the beginning. Acum asta e normal la început să se înțelege mai greu. Small child does not know that 2 plus 3 is 6. Copilul e normal să nu știe că a început de lucrurile. Or that 3 plus 3 is 6. Sau că 3 cu 3 fac 6. So the teacher tries and tries to teach. Deci învățătoarea încearcă din nou și din nou să-i învețe. Now, most children, acum cine mulți copii, in a few days they'll pick it up. În câteva zile prind. But what about a child who is still struggling with 2 plus 2 and 3 plus 3 after 10 years? Dar ce zice de un copil care după 10 ani încă se tot luptă să înțeleagă că 2 cu 2 fac 4? Would you be happy if your child is like that? Te-ai fi bucuros și ai dat asemenea copil? Do you think God is happy when His children are still struggling with the same sins? that they were struggling with in spiritual kindergarten. Credeți că Dumnezeu este bucuros că vede că copiii lui se luptă cu aceleași păcat de ani de zile, de zece ani de zile și este doar în nivelul de grădiniță? Or, take it another way. Sau o să o punem în altfel. In the beginning we give our children milk. La început le dăm copiilor să mănânce lapte. But after three or four months we begin to give them solid food. Dar după trei, patru luni le dăm să și mâncare consistentă. What would you think of your child even after ten years ce zice dacă copilul tot după 10 ani ar putea să mănânce mâncare din asta normală? Și după 10 ani să fie tot gustit la gură. Ar fi foarte deranjat. Se duce copilul la doctor, ne numără să vezi ce e cu el. Și Duhul Sfânt spune aici, versetul 12, din Evrei 5, You should have become teachers by now. Voi trebuia să fi fost fost învățători până acum. You should be teaching other people. Tu trebuia să fi în stare să învăți pe alții. And instead of that, you're still sitting in the kindergarten learning lessons yourself. Și când acolo tu însuți ești încă la grădiniță, învăți învățăturile alea la grădiniță. Now, how old do you think a teacher in a kindergarten would be? Acum, cât ani credeți că ar avea un... Maybe, let's say, 18 or 20 years old. Să spune că un învățător la credință are 18-20 de ani. Tu ai 20 de ani, poate de credință. Ar trebui să-i înveți pe alți credință. Dar, în loc de a fi un învățător de alți credință, tu ești încă 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 And you're still drinking milk. What is milk? Milk is Jesus will forgive your sins. His blood will cleanse us from all sin. That's what we heard when we were first converted. And that Jesus will forgive me and forgive me and forgive me. And that's all I learned. Și dacă eu nu mă zic că Iisus mă iartă, Iisus mă iartă și Iisus mă iartă, then I'm a baby. Înseamnă că sunt tot un lucru. I'm drinking milk. Și că mă rând să aduc un lapte. I'm not able to eat solid food. Și nu sunt în stare să mănânc un lucru mai consistent. In 1 Corinthians chapter 3, în 3 Corinthians 3, we find the Corinthians were also in the same condition. Descoperim că și Corinthians erau în aceeași condiție. 1 Corinthians chapter 3, And verse 1 and 2. Brethren, I could not speak to you as to spiritual men, but as to men of flesh, as to babes in Christ. Că despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni după cumnicești. Ce trebuie să vă vorbesc ca unor oameni după și ca unor prunci în Hristos. I gave you milk to drink and not solid food. V-am dat, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare. Because you were not able to receive it. Căci nu le putea să oferi. And even after so many years, you're still not able. Și nici chiar acum nu le puteți să oferi. How do we know your babes? De unde știa că sunt de reduși? He gives one or two signs here. Ne dă câteva semne aici. Verse 3. Versetul 3. You are jealous of other people. Sunteți geloși pe alți oameni. Are you jealous of somebody? 
Ești tu gelos pe cineva? Who is better than you? Care are more gifted than you? Who is not more than you? Care are more gifted than you? Who is more gifted than you? Care are more gifted than you? Are you trying to tear the person down? Încerci tu să desfințești pe cineva? Are you sisters jealous of some other sisters? Sau surorul lui sunteți voi individuase pe celălalt suror? Then here it says you're a baby. Atunci spune că sunteți pe bunuș. You have secondly you have strife among you. Apoi tot în capitolul trei spune că aveți lupte între voi. Is there somebody you don't talk to? Ai pe cineva cu care nu vorbești? Somebody you will not visit because you're angry with that person. Cineva pe care nu vizitezi pentru că te certa cu el. You're a baby. Ești un bebeluș. You're drinking milk. Bei încă lapte. That's what the Bible says. Asta spune Biblia aici. În Biblia de trei cu trei. You're not growing up. Nu, ești matur. People can have be 20 years of fever and still have jealousy and strife. Sunt din jur de 20 de ani care încă au gelozii și certuri între ei. What does he mean when he says, I only give you milk? Ce vreau să spună că nu pot să vă dau decât lapte, nu pot să vă trebuiesc mai lapte. He explains that in chapter 2, verse 2. Explica asta în Bicole de 2 cu 2. I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Deci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstimit. Now some people think that is what we should always preach. Unii oameni cred că doar asta ar trebui să predicăm noi. Christ died for our sin. Iisus Hristos a murit pentru păcatul meu. Why was Paul preaching only that in Corinth? Dar cum se face că Pavel doar asta a predicat în Corinth? That was milk. Asta era laptele. That he needed. Aveau nevoie de el. But we need more than milk when we go on. Avem nevoie de mai mult decât lapte când nu știu crește. He says to you, I can only tell you Christ died for your sins. Spune el Pavel, voi nu poți să vă predic decât că Iisus Hristos a murit pentru păcatele voastre. Dacă vă duc într-o altă biserică unde frații sunt mai maturi, dar dacă vă duc într-o altă biserică unde frații sunt mai maturi, în versetul 6 spune că pot să le propovădesc o înțelepciune. În versetul 6 spune că pot să le propovădesc o înțelepciune. În versetul 6 spune că pot să le propovădesc o înțelepciune. Pentru cei mai maturi. Și noi spunem că Dumnezeu în versetul 7 în a Hidden in a mystery, a hidden wisdom. We go into the workshop. We propose to him and say, "Let's show you the message that time is still the source." But, yeah, the Corinthians did not did not lack the gifts of the Holy Spirit. For them, they were not only the gifts of the Holy Spirit. You know, they were all baptized in the Holy Spirit. Did you know that all the baptized in the Holy Spirit? We read that in chapter twelve. The Jimasa in chapter twelve, verse thirteen. Verse thirteen. These Corinthians who were babies were baptized in the Holy Spirit. Toți acești corinteni care erau numai niște bebeluși aveau botezul Duhul Sfânt. În 2 Corinteni 12,13, you were baptized by the Holy Spirit into one body. În 2 Corinteni 12,13, de adevăr am fost botezați toți de un singur Duh Sfânt. So, deci, you can be baptized in the Holy Spirit and still be a baby. Este posibil să ai botezul Duhul Sfânt și totul să fie un bebeluș. Some people think. Unii oameni cred că dacă sunt baptizat în Duhul Sfânt, sunt matur. Că atunci când sunt botezat cu Duhul Sfânt, e semnul că sunt matur. Nu. Dar nu. Corinthians were baptized in the Holy Spirit and they were babies. Corintenii aveau botezat cu Duhul Sfânt și totuși erau bebeluși. They were baptized in the Holy Spirit and they were still having strife and jealousy in their lives. Botezat cu Duhul Sfânt și totuși aveau trăit în cercuri și jealousy. And not only that. Și nu doar atât. They were not only baptized in the Holy Spirit, they had the gifts of the Holy Spirit. Nu doar că erau botezat în Duhul Sfânt, dar aveau și darurile Duhului Sfânt. They had tongues and prophecy. Or they had limbs and they were prophetic. See that in one Corinthians chapter one. See what it says in Corinthians one. Verse seven. Verse two chapter. See what it says here. Yeah, that's just what it says. They did not lack in any gift. Așa că nu au ce scrisă de niciun fel de dar. They had the gifts. Aveau darul. They were born again. Baptized in the Holy Spirit. The schools they know what is that in the Holy Spirit? They spoke in tongues, they had prophecy, and prophecy. She prophesied. But they were babies. She don't know she had a baby. Now some of sometimes we think if a man prophesies, he must be very mature. I don't know if I've ever seen a prophet or a teacher that was almost as smart as that. Oh, in Corinth they were prophesying and they were babies. Oh, that in Corinth there were also seminary men who prophesied, but they don't know she had a baby. I've heard a lot of people prophesy who are babies. Eu am auzit de mulți proroci care de fapt sunt niște bebeluși. Because they have not overcome sin in their life. Știți de ce? Pentru că n-au biruit viața, păcatul din viața lor. What we learn from this is Ce învățăm de aici? That you don't become mature because you have gifts. Că nu devii matur prin simplu fapt că ai darul. You know, even a baby can have gifts. Chiar și un copil poate primi darul. 
Don't you fathers give many gifts to babies? Oare voi taților nu cumpărați cadouri nevelușilor voștri? And the babies especially like <coughs> those gifts that make a lot of noise. Nevelușilor le plac mai mult, mai ales acele daruri care fac multă energie, ați observat? And the Corinthians were like that. Și așa erau corintenii. They liked the gifts of spirit that make a lot of noise. Le plăcea darurile Domnului care erau foarte zgomotoase. But they didn't overcome sin. Dar nu puteau să privească păcatul. They had a foundation in their life, but they never built the building. Aveau o fundație în viața lor, însă nu puteau, nu erau în stare să zidească deasupra casa. In fact, Paul had to tell them. De fapt, Pet Pavel a trebuit să le spună. In 1 Corinthians 14. În 2 Corinthians 14. He had to warn them, don't all come together and all start speaking in tongues. Nu veniți toți la biserică să vorbiți toți deodată în limbi. He warned them in 1 Corinthians 14 verse 23. În 2 Corinthians 14 verse 23. When all of you come together as a church, they will speak in tongues. Și toți ar vorbi în alte limbi. They will speak in tongues. Și ar intra cei fără dar, dar zice ei că sunteți nebuni. Dar dacă toți prorocesc, în 29 îl spune că despre proroc să vorbească doi sau trei și ce vreau să se zunece. În 31 spune, fiindcă puteți să prorociți toți, dar nu mai unul după altul. Ce învăț eu din versetele astea? Și erau toți foarte doritori să vorbească în limbi, să prorocească în același timp. Dar erau totuși rebeluși. Trebuie să înțelegem asta. Și a fost nevoie de un apostol ca să le arată acest lucru. Mulțumesc Dumnezeu! That there was an apostle like Paul there to show the Corinthians that in spite of their gifts they were babes. Și slavă Domnului că era acolo apostolul Pavel care să le arate corintenilor că deși aveau daruri au totuși bebeluși. Because there was nobody else to point that out to the Corinthians. Pentru că n-a fost nimeni altul care să le arate asta corintenilor. They were quite proud that they had all the gifts. Era oameni mândri de darurile lor. Now if you turn back to Hebrews, dacă deschidem în apoi nevărăi, what is The meat. What is the solid food? Ce se amne mâncarea asta tare consistent? You know, we have to read scripture carefully and slowly. Trebuie să citim Biblia cu atenție și încet. The Hebrews also they had the same problem that they wanted only they could only take milk. Hebrews 5:12 and not solid food. În Evrei 5 cu 2 se spune că ăștia aveau aceeași problemă. Puteau să accepte doar laptele, nu și mâncarea tare. We saw from 1 Corinthians 3 what the milk was. Am văzut acum în 2 Corinthians ce înseamnă laptele. Christ crucified for our sins. Învățătura că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Thank God for that. Și slavă Lui Dumnezeu pentru milk. Slavă Domnului pentru lapte. Slavă Domnului pentru lapte. We have gone from there to solid food. Dar trebuie să creștem de la lapte la mâncarea tare. When the children grow up. Când copiii cresc. And verse 13, Hebrews 5:13 tells us what the solid food is. Și Evrei 5 cu 13 ne spune care este mâncarea tare. Read verse 13 carefully and you will know what the solid food is. Citiți Corinten 5 cu 13 și o să vedeți ce înseamnă mâncarea tare. The babe who is partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness. Și oricine nu se hrănește de cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Verse 14, such solid food is for the mature. Vai să te jucă. Hrana tare este pentru oamenii mari, maturi. So, what is the solid food now? De ce este mâncarea solidă? Verse 13, the word of righteousness. Cuvântul neprihanit. Din versetul 3. That means the word that makes us righteous and holy in every area of our life. Deci cuvântul care ne face neprihanit și sfinți în orice domeniu al vieții noastre. Can you eat that food? Postul să mănânci această mâncare. You know things like Romans chapter six. Romani, lucruri precum cele din Romani șase. Your old man is crucified with him. Omul cel vechi să fie răstignit. That the body of sin may be destroyed. Ca puterea păcatului să fie nimicită. Romans chapter six. Let me read that to you. Să citim Romani șase. Romans six verse six. Romani șase cu șase. This is the word of righteousness. O cuvânt al nevăzării. Our old man was crucified with Christ, so that our body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru că trupul păcatului să fie despărțit de puterea lui. Now many people know that Christ was crucified for us. Acum am mulți oameni știu că Domnul Isus a fost răstignit pentru noi. That is the milk. Acesta este laptele. What is the solid food? Ce este mâncarea solidă tare? You 
are also crucified with Christ. Ca și tu ai fost răstignit împreună cu Hristos. Do you know that? Știai asta? Many people don't know. Mulți oameni nu știu. And that's why they don't overcome sin in their life. Și de aceea nu biruiesc păcatul din viața lor. Romans 6 says. Romans 6 cu 6 zice. Our old self was crucified with Christ. Omul nostru cel vechi, vechi a fost răstignit împreună cu Hristos. De ce? So that the body of sin might be done away with. Pentru ca drumul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. So that we should no longer be the slaves of sin. În așa fel ca să nu mai fim rog ai păcatului. So instead of being slaves of sin. Deci în loc să fim rog ai păcatului. Verse 18. Versetul 18. You become free from sin, you become a slave of righteousness. V-ați făcut robei de prihănirii prin faptul că ați fost izbăviți de sub păcat. Do you know what it is to be free from sin and to be righteous? Știi ce înseamnă să fii liber de păcat și să fii rob al prihănirii? That is the word of righteousness. Aceasta este un, acesta este un cuvânt al prihănirii. And that's what he speaks about in verse 14, that sin shall not rule over you because you are under grace. Și despre asta se vorbește mai încolo, în 14, cum spune că păcatul nu va stăpâni peste voi pentru că sunteți sub har. Many people don't know the difference between mercy and grace. Mulți oameni nu cunosc diferența dintre milă și har. Now, if you've been a Christian for more than one year, dacă ești credincios de peste un an, more than one year, you've been born again, ai fost născut din nou de mai mult de un an. You should know the difference between mercy and grace. Ar trebui să știi diferența între milă și har. It's in the Bible. Pentru că scrie în Biblie. It's not the same thing. Și nu e același lucru. Turn to Hebrews chapter 4. Deschideți la Evrei capitolul 4. Hebrews chapter 4. Evrei 4. And verse 16. Verse 16. It says, let us draw near to the throne of grace. Să ne apropiem, dar de scaunul Harului. And when we come to the throne of grace, și când apropiem de scaunul Harului, what do we get? Ce căpătăm? We get mercy, îndurare, and we find grace. Și găsim Har. Are these the same things? Sunt doar aceeași lucru îndurarea sau mila și Harul? Nu. Mercy is an old covenant word. Mila sau îndurarea este un cuvânt din Vechiul Testament. Which we can have even today. Pe care putem avea chiar și astăzi. What? It's an old covenant word. Care este un cuvânt din Vechiul Legământ. What did mercy give people in the Old Testament? Ce le dădea mila oamenilor în Vechiul Testament? What are the gifts of mercy? Care sunt darurile îndurării? Mercy is the milk that babies need to drink. Mila era laptele pe care bebelușii trebuia să bea. What does it contain? Ce conține? Let's turn to Psalm 103. Deschide la Psalmul 103. I'm going to show you a lot of scriptures. O să vă arăt multe versete din Biblie. Because I don't want your faith to rest on my cleverness. Pentru că nu vreau credința voastră să se bazeze pe înțelepciunea mea. I want your faith to rest on the Word of God. Ce vreau credința voastră să se temeze în Cuvântul Domnului. That's why you must study these scriptures. De aceea trebuie să vă arăt aceste versete din Biblie. That's why you must know these scriptures. De aceea trebuie să ne cunoașteți voi aceste versete. Turn in your Bible to Psalm 103. Deci deschide Biblia vreau la capitolul 103. This is what David wrote 1,000 years before Christ. Iată ce a scris David 1,000 de ani înainte de Hristos. David did not know grace, he only knew mercy. David n-a cunoscut harul, ci doar mila. Nobody in the old covenant knew grace. Nimeni în Vecul Testament nu cunoștea harul. Because John 1,17 says grace came through Jesus Christ. Pentru că Ioan 1 cu 17 spune că harul a venit doar prin Iisus Hristos. There was no grace before Jesus Christ. Și înainte de a venit Domnul Iisus nu exista harul. They had mercy. Abia un schimb mil de rog. We have that many times in the Psalms. His mercy endures forever. Ce dici în Psalm de multe ori că îndurarea ta durează vești. So what did God's mercy give a man like David? Deci ce? Cum i-a dădea Dumnezeu mil de un om ca David? At least four things. Cel puțin patru rog. These are the gifts of mercy. Da, nu le dite. Number one. Number one. You know, he says, Bless the Lord, O my soul, verse two, and forget not all his benefits. Binecuvântează sufletul de Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze Domnul Iisus. So, here are four of those benefits he mentions. Iată una dintre cele patru beneficii. Number one. Primul. He pardons all your sins. El îți ia să nu te fără de legile tale, versetul 3. So, what is the first gift of mercy? Deci, care era primul în dar al mine? All your sins forgiven. 
Toate păcatele sunt iertate. How many sins of David did God forgive? Câte păcate a iertat Dumnezeu lui David? All. Toate. Are all your sins forgiven? Sunt toate păcatele tale iertate. Praise the Lord. Slavă Domnului. You got mercy. Ai milă, ai primit milă în seamă. You may not have got grace yet. Dar poate nu ai primit har. You got mercy. Dar ai o parte de milă. Secondly. La doilea rând, salut. Verse 3. He heals all your diseases. He heals all your diseases. Healing. And it's a whole covenant blessing. It's a whole covenant blessing. It's a whole covenant blessing. That is a gift of mercy. Tot un dar al îndurării este. That when we are sick, we can go to Jesus and ask Him to heal us. Că atunci când suntem bolnavi, putem veni la Domnul Iisus și îi rugăm să ne vinde. I have experienced it numerous times in my life. Eu am experimentat din decăr foarte mult în viața mea. Otherwise, I would not be able to have the health I have at 71. Ar fi lăsat și în stare să am sănătatea pe care o am la 71 de ani. He heals our diseases. El vine cu bolile noastre. Thirdly, în al treilea rând. Verse 4. Versetul 4. He saves our life, redeems our life from the pit of hell. El îți spăvește viața din groapa iadului. David didn't go to hell. David never went to hell. David went to paradise. David went to paradise. That is a gift of mercy. That just a post of dar al durerii. That God redeemed his life from the pit of hell. Că Dumnezeu i-a răscumpărat viața din groapa pierzării. Redemption. Răscumpărarea. And then number four. Abatler. He crowns us with. I'm sorry. Satisfies. Verse five satisfies our earthly years with many good things. Verse thirteen, he is a father of good things, but for next year. That means he blesses us with many material things. A sermon that the divine government has to do with the divine government material. He gives us a job. He does. He enables us to earn a good salary. He enables us to get the money sufficient. As many of you are getting. Așa cum cine am mulți câștigați, dar asta e o binecuvântare a vechiului testament. Care îți împlinește multe nevoi. Vrei o casă, îți dădea o casă. Vrei o mașină bună, îți dădea o mașină bună. Multe lucruri bune. Copii. Dumnezeu îți dă copii. Și aceasta este o binecuvântare a Dumnezeului. Children are the gift of the Lord, it says in the Psalms. În Psalm spune de asemenea că ei, copiii, sunt binecuvântarea Dumnezeului. Psalm 127, 3. Psalm 127, 3. That's the Old Testament gift. Este tot un dar de binecuvântare. So, look at all these gifts. Deci priviți la aceste dar. Forgiveness of sins. Forgiveness of sins. Healing from diseases. Vindecarea bolilor. Salvation from the the redemption from the pit of hell, mandoire in Europe, I am doing, and many material earthly blessings. You may get the commander materiale per mandesh. If you got all these four, na ka i bring to atas te patro bine kumar. You are a good Old Testament Christian. Yes, you are a good Old Testament Christian. You haven't come to the New Testament yet. Yes, sir. Unka, no, I have not come to the New Testament. You experience mercy. Ai experiat o parte de milă, but you've not received grace. Dar nu ai primit încă har. What does grace do? Ce face harul? Let me show you. Să vă arăt. Romans chapter 6. Roman capitolul 6. Grace brings us to the place where we are crucified with Christ. Harul ne aduce la momentul în care noi suntem răstigniți cu Hristos. Not just Christ crucified for us. Nu doar Cristos a fost crucificat pentru noi. Paul said in Galatians 2:20, "I am crucified with Christ." Pavel spune în Galateni 2 cu 20, "Eu sunt răstignit împreună cu Cristos." Have you understood that? Ați înțeles asta? That is solid food. Asta este mâncarea tare. You know the Bible speaks about the old man. Știți că Biblia vorbește despre omul ce vorbește? Roman 6, 6. Roman 6, 6. Let me ask you a simple question. Să vă pun o întrebare simplă. Roman 6, verse 6. Roman 6, 6. Who crucified your old man? Cine ți-a crucificat vechiul tău om? Vechea ta fire. Not you. Nu tu. God did it. Dumnezeu. Roman 6, 6. Roman 6, 6. Your old man was crucified with Christ. Omul tău cel vechi a fost răstinit împreună cu Hristos. I cannot crucify myself. 
Eu nu mă pot crucifica, dar stigni singur. My old man was crucified with Christ. Omul meu cel vechi a fost răstignit în urmă de Hristos. Și Dumnezeu a făcut. But the Bible speaks about something else in the New Testament. The Bible may have mentioned this for a while now, which Old Testament people did not know. Ceea ce cei din Vechiul Testament nu știau. The Bible speaks about the flesh. Biblia vorbește despre carne, despre trup. Galatians 5:24. Galaten 5 cu 24. Galatians 5:24. We read. Citim așa. Those who belong to Christ. Crucify the flesh with its affections and lusts. Cei ce sunt al lui Hristos Isus s-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Read it slowly. Citiți atent. Those who belong to Christ crucify their flesh. Cei ce sunt al lui Hristos s-au răstignit ei și firea pământească. Question. Întrebare. Who crucifies your flesh? Cine îți crucifică sau răstignește firea ta pământească? Not God. Nu Dumnezeu. You. Tu trebuie. Says there. Așa spune. You crucify your flesh. Că tu trebuie să-ți răstignești firea. But God crucified your own man. Dar Dumnezeu ți-a răstignit vechiul tău om. What is the difference between the old man and the flesh? Care e diferența dintre omul cel vechi și firea? You say, oh, this is all too difficult to talk about. Bune frate, nu ne băga așa din astea de zi. This is like when you put a bread into the mouth of a newborn baby. Este ca și cum îl pune o bucată de pâine în gura unui copil nou născut. It's spit it up. I don't want bread. No, no, no. Give me milk. Dam lapte. So that is how many Christians are. Așa se mulțește creștinii. Don't talk about all this. This is too high for me. Nu vorbim despre asta. Este prea complicat de tot. Tell me how my sins can be forgiven. Tu spune numai cum să fie tare. Tell me how my diseases can be healed. Spune cum să fie vindecat. Tell me how I can be saved from hell. Spune numai cum să mă duc în iad. Tell me how God can bless me with the treasures. Spune cum e bun o parte bine cu tare. Give me milk, 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 milk. Dăm lapte, lapte, lapte. Așa ne plac predicatorii care ne dau la tic atunci când prea. I like the preachers who tell us how we can get more milk. Care mă învață cum să primesc mai mult lapte. But some preacher gets up and says, God crucified your old man, but you have to crucify your flesh. Se ridică de pe lomul și când o pregă, îmi spune, Dumnezeu ți-a răstignit omul cel vechi și tu trebuie să-ți răstignești firea. You try putting a sausage into the mouth of a one-month-old child. Că se cașe cum a început, încerca să faci un cărnață în gura unui copil lunat. What will you do? Ce o să fac? Oh, one month. One month. Zeolul, scuze. You put a sausage into the mouth of a one-month-old child. Pune un cărnaț numai în gura unui copil de o lună, să vezi. It will spit it out just like you are trying to spit out something I'm saying now. O să-i scuip așa cum unii dintre voi să trecă să scuip așa. We don't know that this is too tough. Nu, nu ne trebuie, e prea, prea dură. Give me milk. Dăm lapte. Dear brothers and sisters. Dragi mei, frate și soră. When will you grow up? Când o să ne maturizăm? Când o să crești? No wonder we have so many problems with sin. Nici nu de miare că avem atâtea probleme cu păcatul. Și ne luptăm așa de greu. Because we don't want solid food. Pentru că nu vrem să acceptăm mâncarea tare. We are like a man who laid a foundation. Sunt de ca un om care și-a făcut o fundație. My sins are forgiven. Și spun, iertate, îmi sunt păcate. My diseases are healed. Îmi sunt vindecate. I'm not going to hell. Nu mă duc în iad. God has blessed me with so many earthly. Și Dumnezeu mi-a dat atâtea binecuvântări pământești. Și acum mă rog, nu fac decât să aștept pe Iisus să revină. Dar frate drag, tu trebuie să construiești o casă, nu să trăiești numai pe o fundată. Vrei să fii un bebeluș când va veni Domnul Iisus? Is Jesus coming for a baby bride? Vine Iisus să aibă o mireasă pe bebelușă? Imagine a 33-year-old man standing here to be married. Imaginează-ți un tânăr de 20-30 de ani este însă să se căsătorească. The bride is a one-month-old baby. Și mireasă să fie o bebelușă de o lună. Have you ever seen anything so funny as that? Ați văzut ceva așa de ciudat, frate? Is that the marriage Jesus is going to have? Oare asta e mireasa cu care se va căsători Domnul Iisus? This one-month-old baby is going to be the bride of Jesus Christ. Crezi că mireasa va fi o bebelușă de o lună? This baby that cannot eat meat. Bebelușa asta care nu poate mânca carne. Milk, 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 milk. Și nu merea decât lapte, lapte și lapte. Jesus is coming soon. Iisus vine curând. You better grow up. Ar fi bine să ne maturizăm dacă vrem să fim mireasa lui. He is not coming for a baby. El nu vine pentru un bebeluș. That was the burden Paul had for the Corinthians. As they are about far from the path of the Corinthians. He said, "I want you to be the bride of Jesus Christ." He said, "I want you to grow up." 
vreau să Same thing with the Hebrews. La fel vrei. Let us press on to perfection, he says in Hebrews 6. See what grace does for us in Romans 6. Iată ce, fa ce face harul pentru noi în Romani. We can say forgiveness of sins is just like a few drops of grace. Noi putem spune că iertarea păcatului este doar ca niște picături din har. Forgiveness of our sins, Ephesians 1:7, is according to the riches of His grace. În Efeseni spune că este bogățiile harului Său. That's the beginning. Asta e începutul. But then we go on. Dar apoi continuăm. Romans 6:14. Sin will not rule over you if you are under grace. I asked the question the other day. How do you know you are under grace? Sin will not rule over you. Another thing, 2 Corinthians chapter 12 and verse 9 My grace is sufficient for you. <coughs> That means in every situation, by the grace of God, I find a sufficiency. And now, let me show you the most wonderful verse about the grace of God in the whole Bible. The most wonderful word, verse about the grace of God in the whole Bible. And if you can believe this, and you seek to experience it with all your heart, you will grow up. And you will be ready for the coming of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. You must know this verse by heart. It's a wonderful verse. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. <coughs> God is able... Now, I want you to, I want to mention something at the beginning. You can count it. Seven times in this small verse you find abundance spoken about. De șapte ori în acest verset, veți vedea că se vorbește despre abundență. Of words connected with plenty. Un cuvânt legat de bogăție. Let's count them. Haideți să numărăm. All grace. 2 Corinthians 9, sorry, verse 8. 2 Corinthians 9, verse 8. 2 Corinthians 9, verse 8. God is able to make all grace. Dumnezeu poate să omple orice har. Abound to you. That always, having all sufficiency in everything, you can have an abundance for every good deed. In the English, it's very clear. Seven words express abundance. It's the most amazing verse about grace in the whole New Testament. Yes, <laughs> the And it's not what I'm able to do. It's not what I'm able to do. She knew as a It says God is able to do it. God is able to give me all grace. And he won't give it to me in that peaceful. He'll pour it like a river on me. So that always, always means 24 hours a day. Seven days a week. That's the meaning of always. Having all sufficiency. That means I'm capable of handling every situation that I face Any trial, any temptation, any difficulty, any problem in my place of work, any problem in my home, any problem with my relatives, any problem with your wife, 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 any problem with your 
you can have it, and that in abundance. You won't have just a small solution. Or or a a a a a a a not a small solution for a problem. No, but a big problem. solution. For every single good deed that you are supposed to do. I need never do a bad deed in my whole life. I need never do a bad deed. What a word. This <coughs> is grace. I have met very few Christians who can testify that they are living in this world. Is it in your Bible? Yes, I should be able to ask the command. And if you say you read the Bible for many years, did you read this verse? Did you claim it? That's uh, Jehovah. You know, you don't get a promise until you claim it. <coughs> See 2 Corinthians chapter 1 and verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. The promises of God are like a bank check. And it says here, all the promises of God, as many as they are, are yes in Christ. In Christ, every promise of God is yes. In Christ, every promise of God is yes. To use an illustration, it says every promise of God is like a check signed by Jesus Christ. There is a chorus we sing in India called Every Promise in This Book is Mine. Este un cântec pe care cântăm noi în India care spune fiecare promisiune din această Biblie este a mea. Toate sunt cecuri semnate de Iisus Hristos. We read one of those promises. Citim o promisiune în Biblie. Sin shall not rule over you. Păcatul nu trebuie să stăpânească peste tine. Bank of Heaven. Banca Cerul. Pay to Zach Mune. Plătit lui fratele Zach Mune. Sin should not rule over him. Păcatul nu va stăpâni peste el. Sign Jesus Christ. Semnat Iisus Hristos. What a wonderful promise! What do you do when you get a check? You frame it and hang it on the wall? Supposing somebody sends you a check for pay so and so, one million euros. Oh, you're so excited! You frame it and keep it on the wall. You won't get anything. What do you do with the promise? You take it to the bank. In India, you have to sign on the back side, put your signature on the back. Then only they accept it. That's how it is in many countries. So even though somebody has signed on the front, you must put your signature at the back. So that's what it says here. The promises of God in Christ are yes. In Christos, in da. Jesus has put a signature. That Jesus has put a signature. Da. Now it says here, you must put your amen. De aceea, dar spune că tu trebuie să pui signatura ta, amen. When you see that promise, you must say amen on the back side. Când vezi promisiunea lui Dumnezeu, trebuie să spui amen. Amen means. Amen înseamnă. That will be so. Așa va fi. I believe it. Și cred asta. Sin shall not rule over you. Păcatul nu va stăpâni peste tine. Signed by Jesus Christ. Semnat de Iisus Hristos. Reference Romans 6:14. Romans 6:14. Reference. On the back side you write. Și pe spate scrie. Amen. Amen. Take it to the bank of heaven. Jos la banca cerului. I want this for me. Vreau să plătesc ce costă. No sin should rule over me. Nici o păcat nu va stăpâni peste viața mea. Say that to the Lord. Spuneți asta Domnului. Lord, I'm a slave of dirty thoughts. Doamne, sunt sclavul gândurilor mondane. It should not rule over me. Și nu trebuie să mă stăpânească peste mine. Lord, I cannot control my anger. I want to cast this check. I put my name on it. She 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 put my name on it. 
Nothing, no sin will rule over. Nicio păcat nu mă va stăpâni. Have you cast this check? Poți tu să vezi să primești bani pentru a să împlinești acest cer? This is what it means to eat solid food. Asta înseamnă să mănânci mâncare tare. Second Corinthians 9 verse 8. Doi Corinteni 9 cu 8. Check. Check. Put your name there. Puneți numele acolo. God is saying, give to this person. Dumnezeu spune, dă-i acestui om. All grace. Tot harul. In plenty. Din belșug. So that he'll always have all sufficiency. În toate lucrurile. For everything. Să aibă din destul. That he can have an abundance. Ca să aibă din destul. For every good deal in his life. În orice fapt de bună în viața lor. Sign of Jesus Christ. Semnat. Iisus Hristos. Don't frame it up. Nu-l pune în tablou pe perea. Put your amin on that. Pune amin pe spate. Take it to the bank of heaven. Și du-l la banca cerului. Say, Lord. I want that in my life. Și spune, Doamne, vreau asta în viața mea. I never want to be discouraged in my life. Nu mai vreau să fiu descurajat. I want to rejoice in the Lord always. Vreau să mă bucur în Domnul întotdeauna. Because the Bible says so. Pentru că așa spune Biblia. I want to be anxious for nothing. Nu vreau să mă îngrijorez de nimic. Because the Bible says so. Pentru că așa spune Biblia. We are living beneath our privileges. Noi nu ne nu ne bucurăm de privilegiile noastre. Well, then your father was a billionaire. Să presupunem că tatăl tău a fost un miliardar. And he has died and left a big inheritance for you. Și a murit și ți-a lăsat o moștenire uriașă. He has written it all down in a will. Și și-a scris acolo un testament. He has left property for you in Rome. Și spune că ți-a lăsat un cuplu de case în Rome. Paris and Geneva. Și Paris și Geneva. And London and New York. Și New York. Tokyo and all over the place. Și în toată lumea. And so much money in this bank and that bank. Și atâția bani în contul ăsta, atâția bani în banca aceea. It's all written in this inheritance. Și totul scrie în acel testament al lui. Let me ask you something. Dați-mi voie să vă întreb. You are the only child. E singurul lui copil. It's all written in your name. Și scrie totul pentru singurul meu copil. Nu le dau. Will you read that carefully? Vei citi cu atenție acest testament. Or will you say, yeah, I will try. Sau vei spune, da, mă uit un pic și dar nu. Will you read that carefully? Vei citi oare cu atenție un astfel de testament? Or will you allow some crooked lawyer to cheat you of 99% of that inheritance? Sau o să lași un avocat să te înșele? Să te scrocheze de proprietățile tale care s-a acolo. Our Heavenly Father has written a will for us. Tatăl nostru din cerul a scris un testament pentru noi. Sealed with the blood of Jesus Christ. Care a fost sigilat cu sângele Domnului Iisus Hristos. It's all written here. Și tot e scris aici. Have you read it carefully? L-ai citit cu atenție să vezi ce ți-a lăsat? Or you only read your earthly wills carefully? Sau citești numai, cu atenție numai, eu știu, un... Are you only interested in earthly riches or heavenly riches? Vei interesa să nu mai bogăți le pământești, sau și cele celeste. If you're interested in earthly riches, you're an old covenant Christian. Dacă te interesează să nu mai bogăți le pământești, este un ești un credincios de vechi testament. How many of you know the message that John the Baptist preached? Câți dintre voi știți mesajul lui Ioan Botezător? The first message he preached. Primul mesaj pe care l-a predicat. You don't have to read far in the New Testament to understand that. If you read three chapters of the New Testament, you know the answer. What is the message that John the Baptist preached? Matthew 3:2. Repent. Repent, as I said the other day, means turn around. Cum am spus ieri, povința înseamnă întoarcere complet. He was speaking to Israel. El vorbea ca lui Israel. Repent, because the kingdom of heaven is near. Povința, că ce împărăția cerurilor este aproape. Let's read slowly. Să citim atent. What is near? Ce este aproape? The kingdom of heaven. Împărăția cerurilor. Has it come? A venit? No. No. It is near. Este aproape. It's going to come. Va veni. It came on the day of Pentecost. Și a venit în ziua cinzecii. Then what did they have till now? Ce aveau ei până atunci? What did Israel have? Ce aveau Israel? A kingdom of earth. O împărăție pe pământ. You read the Old Testament blessings. Citiți bine cuvântările din Vechiul Testament. Earthly prosperity. Le promitea Dumnezeu prosperitate de la urmă. Property in the land of Canaan. Proprietăți în Canaan. Victory over earthly enemies. Biruința supra filistenilor de la urmă. Defeating the Philistines and the Syrians and the Egyptians. Și Syrians și Egipteni. And the Moabites and the Ammonites. Moabites și Ammonites. 
blessed with earthly children. Aveau promisiunea binecuvântării copiilor. Blessed with earthly wealth. Vor fi binecuvântați cu bogății pământești. With earthly houses and lands. Cu case și terenuri pe pământ. The whole thing was an earthly blessing. Totul, toată binecuvântarea era pe pământ. Are you looking for that? Cauți tu asta? Plant your property on the earth. Să creștiți mult pe pământ. Defeat all your earthly enemies. Says, "You have to set the boundaries of your mind." That God will help you in the court cases and on earth to fight against your enemies. That God will give you physical healing. That God will give you mental strength. 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 Întoarceți-vă de la toate astea, pocăiți-vă! Că vine o altă părăție a cerurilor unde puteți avea comori în cer. Nu vă veți mai lupta cu filistenii, ci cu satana și cu demonii. You will not wrestle with flesh and blood. No, so don't let us put the sins and the shadow of God. You will wrestle with principalities and powers. So don't let us put the petty in the cellar. More than your physical health, you have spiritual health. Și mai mult decât sănătate fizică, vă spunem sănătate de sufletul vostru. Even if you are not free from sickness, you'll be free from sin. Chiar dacă nu vei fi vindecat de boala ta, vei fi vindecat de boala păcatului. Heavenly blessing. Binecuvântări celeste. And if you don't have earthly children, you have plenty of heavenly children. Și chiar dacă nu se poate să copii pe pământ, o să ai copii celeste. God will use you to bring many spiritual children into the kingdom. Dumnezeu te va folosi să ajuți, să aduci mulți oameni la binecuvântare. I want to ask you. Vreau să vă întreb. How many of you have turned around from earthly blessings to heavenly blessings? Câți dintre voi v-ați întors de la binecuvântările pământești la binecuvântările cerești? When it comes to earthly things, când vine vorba de lucrurile pământești, we are so careful to read what the our billionaire father wrote in the will. Și timp cu atâtea atenție tot ce ne-a lăsat tatăl nostru miliardar pe pământ de testamentul lui. But when it comes to heavenly things. Dar când vine vorba de lucrurile cerești, că putem fi eliberați de îngrijorare, să fim eliberați de descurajare, de mânie, eliberați total de pornografie, eliberați total de pofta ochilor, că niciodată nu va trebui să ne mai luptăm cu oamenii în pământ, să ne mai luptăm cu oamenii, și ne vom lupta numai cu demoni. Why is it sometimes your struggle with the devil is so much so difficult? Cum se face că de multe ori lupta ta este așa de grea cu diavolul? In my early days as a Christian, când eram eu un tânăr creștin, I also had to struggle, struggle, struggle with the devil. Toate ori când mă luptam cu diavolul, mi era foarte greu. Because I was fighting so much, so much with people on the earth. Asta pentru că în același timp mă luptam și cu alți oameni, mă certam cu alții în jur. When God baptized me in the Holy Spirit, dar când Dumnezeu m-a botezat în Duhul Sfânt, He told me something. Mi-a spus ceva. He said in Ephesians six twelve. În Efeseni șase cu doi spune să ce. Our struggle is not against flesh and blood. Nu ne avem de luptat împotriva cărui și sângelui. And the Lord told me. Și Domnul mi-a zis. From today. De astăzi înainte. You must never fight with flesh and blood. Nicio dată să te nu te mai lupti cu carne și sânge. Flesh and blood means human beings. Asta înseamnă oameni, da? If you want to fight with the devil, dacă vrei să te lupti cu diavolul, we do not wrestle with human beings. Nu trebuie să te lupti cu oameni. See, this is a choice. Asta este o alegere pe care trebuie. Either I fight with human beings or I fight with Satan. Fie mă lupt cu oameni. Fie mă lupt cu principalitățile celor. Cei mai mulți creștini, 90% dintre credincioși, se ceartă, se luptă între ei, se ceartă cu alți credincioși, se luptă de asociat pe noi, soți între ei, cu vecinii, cu oamenii de la lucru, se ceartă cu alții sau se luptă cu alții pe șosea la lucru. No, this proves that such people are earthly believers. Asta dovedește că acești credincioși sunt credincioși pământești. Their mind is set on earthly things. Ei nu se gândesc decât la lucrurile de pământ. When your mind is set on earthly things, dacă nu te gândești la lucrurile cerești, you cannot fight the devil. Nu te poți lupta cu diavolul. You cannot fight the devil. Dacă te gândești la cele pământești. I decided one day. 
Într-o zi m-am hotărât. I will never again the rest of my life fight with a human being. Niciodată în viața mea nu să mă mai cer cu oameni. I will not argue with people. Nu să mă intru în discuție într-o aprinsă. I'm not going to fight with my neighbor. Nu să mă mai cer cu vecinul. Or my wife. Sau soția. Or my children. Sau copii. Or another believer. Sau un religios. Or with somebody in another church. Sau o altă în altă biserică. If somebody disagrees with me in doctrine. Dacă cineva nu e de acord cu învățătura mea. I will express my conviction. Eu spun ce cred, dar niciodată n-am să mă cer cu el. Eu spun, frate, poți să crezi ce învățătură ai eu. Eu n-am să mă cer de vești cu tine. Pentru că eu mă cer să mă lupt cu demoni. Și n-am timp să mă lupt cu oamenii. Țineți minte în zilele lui Nehemiah. Toți dușmanii zice, hai să avem o discuție. Și eu spuneam, n-am timp să discut cu voi. Pentru că el avea o treabă de făcut. Deci noi nu ne luptăm cu oamenii. Știți care a fost rezultatul? Vă spun spre slavă lui Dumnezeu. Sunt atât de multe demoni pe care am avut de lucrat pentru a le scoate. Dar de lungul anilor au fost atâția demoni pe care trebuie să-i scoate. I say this before God as a testimony. Vă spun înaintea lui Dumnezeu ca o mărturie. In every single case, în fiecare caz în parte, the demon was cast out with one word in less than one minute. Demonul a fost scos cu un cuvânt în mai puțin de un minut. I see so many believers nowadays shouting, yelling, trying to cast out demons. Eu văd acum credincioși atunci când vor să scoată un demon, mici ceva cum țipă, scrie, strigă așa. And sometimes the demon doesn't go. Și uneori demonul tot nu ies. I have never in my life seen a demon that did not go with one word. Dar în fața mea n-am văzut doar un demon care să nu iasă atunci când am scos un cuvânt. Never, never, never. Niciodată. I've not seen that happen in India or America or anywhere. Nici în India, nici în America. Nu mi s-a întâmplat vreodată să nu iasă un demon. One word, the demon goes. Un singur cuvânt a fost și în demonul ăla. Afraid of the name of Jesus Christ. Pentru că demonilor le e frică doar de numele Iisus Hristos. But that happened only after I stopped fighting with human beings. Însă am putut să scot demon doar atunci când am încetat, am încetat să mă lupt, să mă cer cu oameni. You know why you don't have power over the devil? Știi de ce nu ai putere asupra diavolului? You know why you're scared of the devil? Știi de ce ți-e frică de dracu? Because you fight with your husband. Pentru că te-ai făcut cu soția. You fight with your wife. De, 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 you fight with your neighbors. Cu vecinii. You fight with other believers. Te cerți cu alți credincioși. No wonder the devil has power over you. Nu de mirare că diavolul are putere asupra ta. I'll tell you what the Lord told me. Vă spun ce mi-a zis mie Domnul. As you were afraid of the devil once upon a time. Așa cum ție odată ți-era frică de diavol. From now on the devil will be afraid of you. De acum înainte diavolul o să-i fie frică de tine. I believe that. Și am crezut. With all my heart. Cu toată inima mea. Can you say that? Poți tu să spui asta? Can you say that the devil is afraid of me? Poți să spui că diavolul e frică de tine? How did Jesus cast out a demon? Cum scotea Iisus un demon? Turn to Matthew chapter 8 verse 16. Matei 8 verse 16. They brought to him many who were demon possessed. Ia adus mulți îndrăciți. And what does it say in Matthew 8:16? Matei 8:16. It's so clear in the English. Ia să ne cânăm în He cast out those evil spirits with one word. El prin cuvântul lui a scos duhurile necurate. How many words? Câte cuvinte? One word. Cuvântul, unul singur. You don't see Jesus saying, "Get out, get out, get out, get out, get out, you demon, get out, get out." You don't see that. No, sir. This place was too full. Yes, yes. It's a fire. It's a fire. It's a fire. It's a fire. I've seen preachers doing that. Then I'm going to predict that. Why? 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 And said to them, Pilate in verse 36. Shin, verse 36. 18, 
18:36. Jesus gave this testimony before Pilate. Isus a această mărturie a dat-o înainte lui Pilat. My kingdom is not of this world. Împărăția mea nu este din această lume. If my kingdom were of this world, my servants would be fighting. Dacă fi împărăția mea din lumea asta, slujitorii mei s-ar lupta. When your kingdom is of this world, you fight with other human beings. Jesus said, my kingdom is not of this world. My kingdom belongs to heaven. Therefore, I don't fight for earthly things. He did not fight with Judas Iscariot because Judas stole his money. He did not fight with the Pharisees because they called him the Prince of Devils. He did not fight with the Pharisees because they called him the Prince of Devils. He did not fight with the Pharisees because they called him the Prince of Devils. He did not fight with the Pharisees because they called him the Prince of Devils. He did not fight with the Pharisees because they called him the Prince of Devils. He did not fight with the Pharisees. You know the meaning of this verse? Did you this verse? One Timothy six, and Timothy seven, and verse thirteen, who trains for the church, and fourteen, she pays for the church. I charge you in the presence of God, who gives life to all things, and listen to this, and of Christ Jesus, who made a good confession before Pontius Pilate that you keep the commandment without stain or reproach. De îndemnă înaintea lui Dumnezeu, care de viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca. Care a fost acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat? Este Pavel care vorbește cu Timotei. Timotei, ține minte ce mărturie a făcut Iisus înaintea lui Pilat din Pont. Și care a fost asta? Împărăția mea nu e din lumea așa. De aceea eu nu mă mai sărbăt. Și slujitorii mei nu vor lucra pentru lucrurile pe oameni. Sau pentru oameni. Timotei, urmează exemplul Domnului Iisus. Să nu te ceri niciodată pentru lucrurile pe oameni. Să nu te ceri cu oameni. Și constant roagă-te și luptă-te cu diavolul. I find all believers need to hear that. Eu cred că toți care ne-au ceruit au nevoie de acest mesaj. You know what I've seen? Știți ce am observat eu? Unconverted nominal Christians fight with each other at home. Creștini care se întorc cu numele să ceartă acasă, între ei. Born again believers fight with each other at home. Cred în ceruri și care spun că sunt dispus din nou să ceartă acasă, între ei. Water baptized Christians fight with each other at home. Cred în ceruri și botezați în apă să ceartă între ei acasă. Holy Spirit baptized husbands and wives fight with each other at home. Soți și soții botezați în Duhul Sfânt să ceartă acasă, între ei. Tongue speaking believers fight with each other at home. Cred în ceruri care vorbesc în limbi. Se ceartă între ei acasă. What is the difference? Care e diferența? Every one of them, their kingdom is of this earth. Pentru că împărăția tuturor acestor este acest pământ. They are not turned around. Ei nu s-au întors. They are babies. Ei sunt încă prunci. They are not ready for solid food. Și nu sunt gata să primească mâncare tare. Solid food is the kingdom of heaven. Mâncarea tare este împărăția cerurilor. Where demons will tremble at you. Când demonii vor tremura în fața ta. Do you know the meaning of this verse? Este în seamă versetul acesta. 1 John chapter 4 verse 17. În Ioan 4 cu 17. How many of you have written your name at the back of this check and say this is for me? Câți dintre voi ați scris numele noastră pe check? Să spuneți pe spate este pentru mine. Listen to this. Ascultați. 1 John 4 17. În Ioan 4 cu 17. The last part. Ultima parte. As Jesus is, so are we in this world. So, prima parte. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Listen to it again. It's a wonderful check. Din nou, un check. As Jesus is, so am I in this world. Cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. As Jesus is, așa cum este el. So am I. Sunt și eu. As the demons trembled at Jesus, așa cum demonii tremurau în fața lui Isus. Demons would tremble before me. Demonii vor tremura în fața mea. If my kingdom is not of this world, dacă împărăția mea nu este pe pământul ăsta. Why? De ce? Because of verse four. Pentru că versetul patru. The one who lives in me is greater than the devil who is in the world. Cel ce este în voi este mai mare decât diavolul care este în lume. Do you believe that? 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 Do you believe that
You believe that Jesus is more powerful than your sin? Crezi că Isus este mai puternic decât păcatul tău? Let me ask you a question. Să te întreb ceva. Here is Jesus. Aici avem pe Isus. Here is your anger. Aici e mânia ta. Which is stronger? Care e mai tare? Why is your anger winning so many times? De ce mânia ta te pierdește de atâtea ori? Why is Jesus defeated and anger is coming up in your mouth? De ce este înfrânt de data Isus și mânia ta se pătrunde? Here is Jesus. Aici e Isus. And here is Sexual impurity and pornography. Why is that coming up so often? 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 Why is that coming Adevăratul Iisus a biruit păcatul. A biruit pe diavolul. Și dacă El trăiește în tine, nici o păcat nu poate stăpâni pe tine. Așa cum este Iisus, așa sunt și eu în această lume. Așa cum este autoritatea unui om care a decis That my kingdom is not of this world. Acesta este autoritatea unui om care vă doresc să spună că împărăția nu vine din lumea aceasta. What are the things that you fight with your husband and wife at home about? Când te cerți cu soțul sau soția, pentru ce te cerți? Always about earthly things. Întotdeauna despre lucruri pământești. Something that happens in the home, some earthly thing you fight about. Ce face să întâmple în casă, un lucru pământesc? What are the things you fight with other believers about? Deci, pentru ce te cerți cu alți credincioși? Lucruri pământești. What are you? Upset in your mind that somebody did not consult you or discuss something with you. Deci este suprat în mintea ta că cineva nu te-a consultat sau nu te-a întrebat ce vrei să faci. De lucruri pământești. When will we repent and seek the kingdom of heaven? Când ne vom pocăi și vom căuta apărăția cerului? Let's pray. Să ne rugăm. Stand up and pray. Pe ce ora este? There is a tremendous need to turn around from our way of life. Avem o nevoie disperată de a ne întoarce complet de la viața noastră cum te ajută. Thank God for the mercy we have received. Slavă Domnului pentru mila pe care ne-a tocat putem să ne ajutăm. Now we need to receive grace. Dar acum trebuie să primim harul său. Din belșug. Heavenly Father. Tată Ceresc. Help us to claim our spiritual inheritance. Ajută-ne să moștenim ceea ce tu ne-ai lăsat prin testamentul tău. When Jesus died to purchase for us. Pentru că Domnul Iisus a murit să cumpere pentru noi. In Jesus' name. În numele Domnului Iisus. Amen. Amin.